வெல்கம் டு எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபை ஆகணாக்கா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் டு எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் ஆர்ஆர்பிக்கு தேவையான ஆப்டிடியூட் கிளாஸ் பத்தினரும் அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது லாபம் மற்றும் நட்டம் இதுக்கு முன்னாடி நான் போஸ்ட் அவுட் பண்ண எந்த ஒரு வீடியோவும் பார்க்கணும்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபை ஆகணும்னாக்கா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க லாபம் மற்றும் நட்டத்தோட பேசிக் ஃபார்முலாஸ்லாம் பார்ப்போம் லாபம் மற்றும் நட்டம் ஒரு லாபன்றது ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம் அந்த வாங்கின பொருள் வந்து ஒரு அமௌண்ட் சம் அமௌண்ட் ஏற்றி விற்றுனாக்கா அதில் ஒரு பொருள் வந்து நூறு ரூபாய்க்கு வாங்குகிறோம் அது நம்ம நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்றுனாக்கா வாங்கின விலையை விட விற்ற விலை அதிகம் அப்போனா இதில் லாபன்றது பார்த்தோன்னா பத்து ரூபாய் லாபம் ஓகேங்களா அதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது லாபனாக்கா விற்பனை விலை மைனஸ் அடக்க விலை அதாவது வா எக்ஸாம்பிள் வாங்க விற்பனை விலை வந்து ஒரு நூற்றி பத்து ரூபானாக்கா அடக்க விலை அதாவது அடக்க விலைன்றது வாங்கிய விலைன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அது நூறு ரூபானாக்கா இதில் லாபம்னு பார்த்தோன்னா பத்து ரூபா அடுத்து பார்த்தீங்கனாக்கா நட்ட நட்டம் அதாவது நஷ்டம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பொருள் நூறுரூபா கொடுத்து வாங்குகிறோம் அது தொண்ணூறுரூபாய்க்கு விற்றுனாக்கா நம்மளுக்கு பத்து ரூபா நஷ்டமாகும் ஏன்னாக்கா வாங்கின விலை அதிகம் விற்ற விலை கம்மி ஓகேங்களா அதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கனாக்கா அடக்க விலை மைனஸ் வி விற்பனை விலை இங்கே அடக்க விலை போட்டோம் இங்கே அடக்க விலை போட்டோம் இதில் எது பெருசாக அதை தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணோம் இங்கே அடக்க விலை பெருசாக இருக்கும் விற்பனை விலை கம்மியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாங்கின விலையை பார்த்தீங்கனாக்கா நூறுரூபா விற்ற விலை தொண்ணூறுரூபானாக்கா இவருக்கு நஷ்டன்னு பார்த்தோம்னா பத்து ரூபா நஷ்டன்றது இங்கே மைனஸ் வரலையே அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது நஷ்டனால எப்பவுமே மைனஸாக தான் குறிக்கும் லாபன்றது எப்பவுமே ப்ளஸ்ஸாக தான் குறிக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஃபார்முலாவில் இருந்து விற்பனை விலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதாவது வாங்கின விலை தெரியும் லாபம் தெரியும் அதுலேருந்து விற்பனை விலை கண்டுபிடி தீவுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா விற்பனை விலை ஈக்குவல் டு இந்த அடக்க விலை என்னன்னு சொல்லி இருக்கிற மைனஸ் அடக்க விலை ஈக்குவலுக்கு என்னென்ன போயிடுச்சுனா ப்ளஸ் அடக்க விலையாக மாறிடும் அது அடக்க விலை ப்ளஸ் லாபம் இந்த ஃபார்முலாவில் இருந்து அது வாங்கிய விலையும் நஷ்டமும் தெரிஞ்சு விற்பனை விலை தெரியலனாக்கா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது விற்பனை விலை ஈக்குவல் டு அடக்க விலை மைனஸ் நஷ்டம் அதாவது இந்த விற்பனை விலை இந்த சைடு போயிடுச்சுனாக்கா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இந்த நஷ்டம் ப்ளஸ் நஷ்டமாக இருக்கும் இந்த சைடில் இருந்தாக்கா மைனஸாக மாறிடும் அதாவது விற்பனை விலை ஈக்குவல் டு அடக்க விலை மைனஸ் நஷ்டம் ஏதாவது இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் இது மட்டும் நான் போச்சுங்க அதுலேருந்து எது வேணாலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாப சதவீதம் நம்ம ஒரு லாபம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதாவது ஒரு பத்து ரூபா லாபம் கிடச்சிருக்கு அது நம்ம வாங்கின விலையில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அது கண்டுபிடித்து தான் லாப சதவீதம் அந்த லாப சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாபம் டிவைடட் பை அடக்க விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஏன்னா சதவீதன்றதுல ஹண்ட்ரட் போடும் இங்கே லாபன்றது விற்பனை விலை மைனஸ் அடக்க விலை லாபம் டிவைடட் பை அடக்க விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு நஷ்ட சதவீதம் ஈக்குவல் டு நஷ்டம் டிவைடட் பை அடக்க விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு இது ஏன் கீழே அடக்க விலை போகிறோன்னாக்கா நம்ம டென்த்தில் ஒரு மார்க் எடுக்கிறோம் டென்த்தில் ஐநூறுக்கு நானூறு மார்க் எடுப்போம் ஓகேங்களா அதை வச்சு தானே நம்ம பர்சன்டேஜ் போடுவோம் எவ்வளோக்கு எடுக்கிறோம் டோட்டல் அமௌண்ட் அதாவது டோட்டல் மார்க் எவ்வளோ அதில் எவ்வளோ எடுக்கிறோம் அதுதான் நம்ம லாப சதவீதம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது ஒரு சதவீதம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுபோல் இந்த லாபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லாப சதவீதம் கண்டுபிடிக்கல டோட்டல் அமௌண்ட் அடக்க விலை அதாவது வாங்கிய விலை எவ்வளோ அதுலேருந்து நமக்கு லாபம் எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு அதை வச்சு தான் லாப சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதே போல் நஷ்ட சதவீதத்துக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் அதாவது வாங்கிய விலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும் நூறுரூபா இருக்குனாக்கா அதில் நஷ்டம் நம்மளுக்கு பத்து சதவீதம்னாக்கா அதை வச்சு தாக்கா சாரி நஷ்டம் அதில் பத்து ரூபானாக்கா நம்ம அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு நஷ்டம் பத்து ரூபாவும் வாங்கிய விலை இல்லை அடக்க விலை நூறுரூபான்னு வச்சுக்கலாம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பத்து சதவீதம் நஷ்டம் அவருக்கு ஓகேங்களா அடுத்த ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா வாங்கிய விலை அதாவது இது வேற ஒரு மெத்தடு வாங்கிய விலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லாப சதவீதமும் கொடுத்துருவாங்க அதாவது லாப சதவீதம் கொடுத்துருவாங்க விற்ற விலை கொடுத்துருவாங்க அதை வச்
இந்த ரெண்டு ஃபார்முலால இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா என்ன போச்சுங்கன்னாக்கா இதுல இருந்து இங்க வாங்கி விலை கண்டுபிடிச்சுமா அப்ப விற்றவிலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னாக்கா விற்றவிலை விற்றவிலை ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பிளஸ் லாபம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு வாங்கி விலை அதாவது இங்க டிவிஷன்ல இருக்கிறது என்னன்னு சரி மல்டிபிகேஷன் போயிடும் அதான் இங்க வந்துருக்கு இங்க மல்டிபிகேஷன்ல இருக்கிறதுக்கு இங்க வந்தாக்கா டிவிஷன்ல வந்துடும் ஈக்குவல் கணக்கு வந்து டிவிஷன் வந்துடும் இன்ட்டு வாங்கி விலை இருக்கு இங்க விற்றவிலை இருக்கு விற்றவிலை ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பிளஸ் லாப சதவீதம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு வாங்கி விலை இந்த நஷ்ட சதவீதம் கொடுத்துக்கிறாங்க வாங்கி விலையும் கொடுத்துக்கிறாங்க அதை வச்சு விற்ற விலை கண்டுபிடித்து எப்படின்னு பார்த்தனாக்கா விற்ற விலை ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நஷ்ட சதவீதம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு வாங்கிய விலை இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா என்ன போயிடுச்சுனாக்கா எதை கண்டுபிடிச்சுனா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா என்ன போயிடுச்சுனாக்கா இந்த போட்டுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு மெத்தடை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிங்க இல்லை மொத்தத்தையும் என்ன போச்சுனாக்கா உங்களுக்கு மறந்துடும் ஏதாவது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று என்ன போச்சுங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கனாக்கா தள்ளுபடி தள்ளுபடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு வாங்குவார் நூறு ரூபாய்க்கு வாங்குறாருனாக்கா அது அவருக்கு லாபம் ஒரு அமௌண்ட் வச்சுப்பாரு நூற்றி முப்பது ரூபா வச்சுப்பாரு அவர் முப்பது ரூபா லாபம் கிடைச்சா போதும்னு சொல்லுவார் நூற்றி முப்பது ரூபா ஆச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு அமௌண்ட் வைப்பார் ஒரு இருபது ரூபா வைக்கிறாருன்னு வச்சுக்கேன் மொத்தம் எவ்வளோ ஆச்சு நூற்றம்பது ரூபா இதுல இருந்து நான் இருபது ரூபா தள்ளுபடியே தரேன் சொல்லிட்டு கொடுக்கறது தான் அதோட தள்ளுபடி அதாவது ஒரு அமௌண்ட் அவரோட லாபம் பிளஸ் ஒரு அதை விட எக்ஸஸ் அமௌண்ட் வச்சு தான் தரத்து தள்ளுபடி அதாவது குறித்த விலை மைனஸ் விற்பனை விலை குறித்த விலைன்னு பார்த்தனாக்கா அவர் நூத்தம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு சரி குறித்த விலைனாக்கா நூத்தம்பது ரூபா விற்கிறாரு விற்கிறன்னு சொல்லி நூத்தம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அவர் விற்ற விலை ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாருனாக்கா தள்ளுபடி பார்த்தனா ஐம்பது ரூபா ஓகேங்களா அது போல அதுல அந்த தள்ளுபடியிலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு இந்த நூறு ரூபாய்க்கு விற்றாருனாக்கா அந்த நூறு ரூபாய் லாபமும் இருக்கும் எப்பவுமே நஷ்டம் கிடைக்காது எப்பவும் லாபத்தில் தான் விற்பார் அவர் ஓகேங்களா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த குறித்த விலையே அவர் செட் பண்ணுவார் அதுலேருந்து விற்பனை விலை இவ்வளோ விற்றா எனக்கு போதுன்னு சொல்லிட்டு விற்பார் அது பேர் தான் தள்ளுபடி நம்மளுக்கு வந்த ரேட்லேருந்தெல்லாம் தள்ளுபடி பண்ண மாட்டாங்க அவங்க ஒரு லாபம் எடுத்துக்குன்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு அமௌண்ட் வைப்பாங்க அது பேர் தான் தள்ளுபடி அது தான் நம்மளுக்கு மேனேஜ் பண்ணி தருவாங்க தள்ளுபடி கண்டுபிடித்துக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா குறித்த விலை மைனஸ் விற்பனை விலை குறித்த விலைன்றது அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ண ரேட்டு ஓகேங்களா விற்பனை விலைன்றது அவர் எவ்வளோக்கு விற்றாரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தள்ளுபடி தள்ளுபடி ஈக்குவல் டு தள்ளுபடி சதவீதம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு குறித்த விலை இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தள்ளுபடி சதவீதம் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஃபார்முலா வச்சு எவ்வளோ தள்ளுபடி சதவீதம் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் தள்ளுபடி சதவீதம் கூட கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் நமக்கு என்ன தேவைன்னா தள்ளுபடி சதவீதம் தேவை தள்ளுபடி எவ்வளோ பண்ணிக்கிறாரு இங்கே ஐம்பது ரூபா பண்ணிக்கிறாரா ஐம்பது குறிட்டு தள்ளுபடி சதவீதம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு குறித்த விலை எவ்வளோனாக்கா நூற்றம்பது ரூபாய் குறித்தார் ஓகேங்களா தள்ளுபடி சதவீதம் ஈக்குவல் டு ஐம்பது இந்த டிவிஷனில் இருக்கிற என்ன சைடு போயிடுச்சுனா மல்டிபிகேஷன் ஹண்ட்ரடு இங்கே மல்டிபிகேஷனில் இருக்கு என்ன சைடு வந்துச்சுன்னா டிவிஷனில் இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் மூணு அவரோட தள்ளுபடி சதவீதம் எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு புள்ளி டூ பை த்ரீ சதவீதம் அவங்க ஒரு ரவுண்டாக போட்டு இது பண்ணுவாங்க இதை வச்சு நம்ம தள்ளுபடி எவ்வளவு தள்ளுபடி சதவீதம் பண்ணிக்கிறான்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாபமும் தள்ளுபடியும் கொடுக்குறாங்க அதை வச்சு அதாவது அதில் அடக்க விலை அதாவது வாங்கிய விலை தெரியும் லாபமும் தள்ளுபடியும் தராங்க அதை வச்சு குறித்த விலை எவ்வளோ குறிச்சிருப்பாங்கன்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னாக்கா குறித்த விலை ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் லாபம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தள்ளுபடி இன்ட்டு அடக்க விலை ஓகேங்களா இது லாபம் இது தள்ளுபடி தள்ளுபடின்றது அதை நான் சொன்னேன்ல ஒரு லாபத்துக்கு மேலேயும் இருக்கும் அதாவது தள்ளுபடி அதுலேருந்து இவங்க எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது பேர் தான் குறித்த விலை இது இது மூணும் கொடுத்துட்டு இது இவங்க எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருப்பான்றது கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா என்ன போயிடுச்சிங்கனாக்கா நம்ம அடக்க விலை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த அடக்க விலை இங்கே இருக்கா இங்கே குறித்த விலை டிவிஷன் இருக்கிற சைடு போயிடுச்சுனாக்கா மல்டிபிகேஷன் ஆகிடும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தள்ளுபடி இந்த குறித்த விலை மல்டிபிகேஷன் இருக்கிற கீழே இருந்துச்சுன்னா டிவிஷன் ஆகிடும் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் லாபம் அடக்க விலை
கட்டத்தை காணுங்க அதாவது ஒரு வியாபாரி என்ன பண்றாருனாக்கா ஒரு மொத்த வியாபாரி அவர் என்ன பண்றாருன்னாக்கா தொலைக்காட்சி பெட்டியை ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டியை பத்தாயிரத்து வாங்குறதாராம் அதை பன்னெண்டாயிரத்துக்கு விற்கிறாராம் அதுல அந்த ஒரு பெட்டியில அவருக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும் சொல்றாங்க அது கண்டுபிடிச்சிட்டு பிறகு அஞ்சு பெட்டியை வித்தாருனாக்கா அஞ்சு தொலைக்காட்சி பெட்டி வித்தாக்கா அவருக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும் எப்படி நஷ்ட கிடைக்க போறதுக்கு இதுல தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா வாங்கி விலை பத்தாயிரம் ரூபா விற்ற விலை பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அப்படின்னாக்கா இவரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் லாபம் இருக்கு ஆனா நம்ம லாபத்தை மட்டும் தான் போக்கஸ் பண்ணோம் நட்டுத்த விட்டுருங்க ஒரு பெட்டியோட லாபம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்து ஐந்து பெட்டியோட லாபத்தை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க வாங்கிய விலை நமக்கு லாபத்துக்கான ஃபார்முலா இருக்கு லாபனகம் விற்ற விலை எது பெருசும் விற்ற விலை மைனஸ் வாங்கிய விலை இதுதான் லாபத்துக்கான ஃபார்முலா இங்க விற்ற விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னாக்கா பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் மைனஸ் வாங்கிய விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா பத்தாயிரம் ரூபா அப்போ லாபம் இவ்வளோ இவங்களுக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னாக்கா ரூபாய் ரெண்டாயிரம் அதாவது ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டியில லாபம் பார்த்தனாக்கா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னா அவர் ஐந்து தொலைக்காட்சி பெட்டிகளை விற்றாருனாக்கா எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கும்னு கேட்குறாங்க இதுல அஞ்சு அதாவது ஒரு பெட்டிக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்னாக்கா அப்படின்னா அஞ்சுத்துக்கு இன்ட்டு ரெண்டாயிரம் போட்டோம்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ரெண்டாயிரம் போட்டோம்னாக்கா அதான் அவரோட மொத்த லாபமாக இருக்கும் ரூபாய் பத்தாயிரம் அஞ்சு பெட்டியை விற்றாருனாக்கா பெட்டியின் லாபம்னு பார்த்தோன்னாக்கா பத்தாயிரம் ரூபாய் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் வேற ஏதாவது நான் அடுத்தனாக்கா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்